من يقرا الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدهته القائلون ولا يوصين عمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العاشمي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أحل بيته الطيبين الطاهرين الماسومين المظلومين الذين أزحب الله عنهم الرجس ويتحرهم تطهيرا لعنت الله على عدائهم اجمعين من يومنا هذا الى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب الصلوات اللہ رب العالمین تار ندرشن پتی شنمان کے تقوار بہی پروکاشی شابے آکھائی تو پہنچ اور تھا جادر مدد تقوار روئے چھے جارا متقین روئے چھن تارا نشچل بھابے اللہ ندرشن کے श्रद्धा और सम्मान साथे देखें कुरान से सब घटनागला के मूल्यायन कर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जे घटनार प्रभाव समाज पड़े से सब घटनागला के अल्लाह रबुल आलमी मूल्यायन करुल केसास बला हे कुरने एवं शुद्ध से घटनागला के मूल्यायन है बर घटनारे संयुक्त जा किचु रहे से मूल्यायन अपनारा जानें कहफ कितु तरह से असहबर सा कूकुरटी से उल्लेख कर बुझते ही 
যে একটি ঘটনাকে মূল্যায়ন করতে গেলে ওর সাথে সংযুক্ত যদি কিছু রয়েছে সেগুলাকেও কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে যেমন হাজরত ইব্রাহিম আলহিসালামের সেই মহান ত্যাগ হায়াত ইসমাইলকে জবাই করতে নিয়ে যাওয়া মেনা নামক স্থানে নিশ্চিতভাবে হজরত ইব্রাহিম আলহিসালাম এ কোরবানি উপস্থাপনের জন্য অত্যন্ত প্রশংসার দাবিদার নিশ্চিতভাবে এই পরীক্ষার পর তিনি আল্লাহর খালিল হয়ে গেলেন কেননা রেওয়ায়তে আসছে ফালাম্মা জামা আলহুল আশিয়া কালা ইন্নি জয় লোকাল ইন্নাসে মামা খালিল হওয়ার পর যে স্থান ছিল সেটা ছিল এ মামাত সমস্ত পরীক্ষা হজরত ইব্রাহিম উত্তীর্ণ হয়েছেন অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিন হজরত ইব্রাহিম আলহিসালামকে ওনার মহান ত্যাগকে মূল্যায়ন করছেন হজরত ইসমাইল যিনি নিজেকে কোরবান করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন তাকেও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে হজরত ইব্রাহিম যিনি কোরবানি করতে গেলেন ওনাকেও মূল্যায়ন করা হলো হায়াত ইসমাইল যিনি নিজেকে কোরবান করতে গেলেন ওনাকেও মূল্যায়ন করতে করা হলো এবং হজরত ইসমাইলের পরিবর্তে যে দুম্বা এসেছে যে পশু মানুষ না পশু সেটাকেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখানেই অনেক বড় একটি বিষয় নির্ধারণ করে দেওয়া হলো যে বাদায় না হো বেসি বেন আজিম কেউ যদি হজরত ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে মূল্যায়ন করতে যখন সেখানে প্রবেশ করবে তাকে এক জায়গায় থেমে যাওয়া উচিত না যে হাত ইসমাইল কোরবানি হন নি একটা পশু কোরবানি হয়েছে তার স্মরণে আমরা পশু কোরবানি করব এখানে থেমে গেলে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যে মহান উদ্দেশ্য যেটাকে কেন্দ্র করে কোরবানি আপনি কোরবানিকে মূল্যায়ন করছেন কিন্তু হজরত ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে মূল্যায়ন করছেন না দুম্বা পরিবর্তে গরু নিয়ে আসছেন ছাগল নিয়ে আসছেন কোরবানি করতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ঈদ পালন করছেন কিন্তু হজরত ইব্রাহিম যে মহান ত্যাগ স্বীকার করতে গিয়ে যে মহান ব্যক্তিত্বতে পরিণত হয়েছেন এমামাতের আসনে আল্লাহ রাবুল আলমিন ওনাকে নিয়ে গেলেন আপনার দৃষ্টি ওই পর্যন্ত যায়নি নিচে যে দুম্বা জবাই হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি রয়েছে কিন্তু হজরত ইব্রাহিম এই কোরবানির কারণে যে মেয়েরাজে চলে গেলেন সেই মেয়েরাজের প্রতি আপনার দৃষ্টি নেই এই কোরবানির পরই তো সব কিছু ইব্রাহিমের মধ্যে একত্রিত হয়ে গেল আবদিয়াত নবুয়াত সালাত খালিল হওয়া ফলম্মা জামা আলহুল আশিয়া আর পরীক্ষা দিতে কিছুই বাকি না নিজেকে প্রস্তুত করে দিলেন আগুনে নিক্ষেপের জন্য কিন্তু আমি মনে করি অচ্ছ বড় কর মানি ছিল হাজার ইসমাইলকে নিয়ে মেনায় উপস্থিত হওয়া আপনার দৃষ্টি ওই কোরবানির প্রতি রয়েছে কিন্তু সেই কোরবানির কারণে হজরত ইব্রাহিম যে মর্যাদার আসনে বসেছেন তার দিকে আপনার দৃষ্টি নেই আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে নবুয়াতের একাধিকবার জিকির করেছে রেসালের একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে এমামাত খুব বেশি উল্লেখ করা হয়নি হজরত ইব্রাহিমকে আল্লাহ রাবুল আলমিন এমামাত দিচ্ছেন 
আপনার দৃষ্টি ইব্রাহিম পর্যন্ত থেমে গেল কিন্তু ইব্রাহিম রেসালতের পরে যে এমামতের আসনে চলে গেলেন যে আব্দিয়াদের মেয়েরাজ আল্লাহ রাবুল আলমিন ওনাকে দিলেন সে ইব্রাহিমের প্রতি আপনার দৃষ্টি নেই যদি দৃষ্টি থাকত তো হাজাতে ইব্রাহিমের এমামতের কথা উল্লেখ করা হতো কোনো মসজিদে কোনো ওয়াজ মেহফিলে হজরতে ইব্রাহিম আলহি সালাত সালামের সারার কথা হাজরার কথা কুরবানির কথা মেনায় উপস্থিত হওয়ার কথা সব কিছুই খানায় কাবা তৈরির কথা উল্লেখ করা হয় কিন্তু তিনি যে এমামতের মর্যাদা পেয়েছেন সে বিষয়ে কোনো আলোচনা করা হয় না কেন ওই এমামতের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে ওখানে আরও একটি স্পষ্ট করা হচ্ছে এদিকে কোরবানি যখন সফল হয়েছে আল্লাহ গ্রহণ করেছে কি বললেন বা ফেদায় না হোক জিবিহীন আজিম তাহলে আমাকে খুঁজতে হবে যে সে জিবহে আজিম কি ছিল যেটাকে আল্লাহ রবুল আলমিন এই কোরবানিকে ওই মহান কোরবানির সাথে পরিবর্তন করে দিলেন এই দিক দিয়ে যদি আমি দৃষ্টি দিই তাহলে মহান কোরবানি আমি কিন্তু খুঁজে পেয়ে যাব আর যদি সেই দিকে দৃষ্টি না দিই তাহলে নাবুয়াতের পর রেসালাত রেসালাতের পর এমামত সেই দিকে যদি দৃষ্টি দিই তাহলে হাতাতে ইব্রাহিমই বলছেন বা মিন জরুরিয়াতে হে আল্লাহ আমার জরুরিয়াতকে এমামত দান করো তাহলে ওই দিক দিয়ে গেলেও অগ্রসর হলে এমামত পেয়ে যাবেন কেন জরুরিয়াতে ইব্রাহিমের মধ্যে এমামত নির্ধারণ করা রয়েছে কিন্তু দৃষ্টি যদি ইব্রাহিমের উপরে থাকে ইব্রাহিমের কোরবানি যে মহান কোরবানিতে পরিণত হয়েছে তার দিকে যদি দৃষ্টি না থাকে ওই পশুর উপরে নজর রেখেই আপনি আপনার কাজ সম্পূর্ণ করে নেবেন হজরত ইব্রাহিম নবী আল্লাহ ওইখানে গিয়ে থেমে যাবেন উনি যে এমাম ছিলেন তিনি যে দোয়া করেছিলেন বাবিন জরুরিয়াতি এটি আপনার কোনো কাজ নেই কোরবানি যে মহান কোরবানিতে পরিবর্তন হয়ে গেল এদিকে আপনার কোনো কাজ নেই আল্লাহ রাবুল আলমিন ইব্রাহিমকেও মূল্যায়ন করছেন ওই কোরবানিকেও মূল্যায়ন করছেন সারার মহান ত্যাগকেও কোরবানি করছেন হাজরার সে মহান ত্যাগকে আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরবানি করছেন তার সাথে তার সাইকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন যে হজের বিধানের মধ্যে সাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল না হজরতে হাজরার পা যে মাটির উপরে পড়েছে সেই মাটিকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে সেই পাহাড় সাফা ও মারওয়াকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে পা দিয়ে ডলেছেন হাজরত ইসমাইল পানি বের হয়ে গেল সেই জামজামকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে কিন্তু ফাখরা ইসমাইল যে জমিনের উপরে ওনার রক্ত পড়ে যাওয়ার কারণে কারবালা কারবালায় মহল্লা হয়ে গেল ওই কারবালা মূল্যায়ন হচ্ছে না কারবালা মূল্যায়ন হচ্ছে না কেন আল্লাহ রবুল আলমিন চার যে ত্যাগ আহসানুল কেসাস হিসাবে কোরআনে উল্লেখ করে দিয়েছেন এবং তার সাথে সংযুক্ত যদি পাহাড় ছিল সেটা উল্লেখ করা হয়েছে এর অর্থ আল্লাহ রাবুল আলমিন শুধু ওই নাবুয়াতের উপরে যে আপনি থেমে যাবেন তা না তার পুরো ইতিহাস কত বড় খেয়ানত করা হয়েছে পেগম্বর ইসলাম সাল্লাহ আলহি আলী সাল্লামের প্রতি ইমান রয়েছে কি তিনি আল্লাহর নবী কি তিনি আখরি নবী কিন্তু সমস্ত বিষয়কে বিতর্কিত রেখে দেওয়া হলো আপনি দেখেন পেগম্বর ইসলাম সাল্লাহ আলহি আলী সাল্লাম তার পিতা বিতর্কিত বিষয় যিনি লালন পালন করেছেন বিতর্কিত বিষয় যিনি দাদা ছিলেন ইতিম হওয়ার পরপর হজরত আব্দুল মোতালেব বিতর্কিত বিষয় পেগম্বর ইসলামের তেইশ বছরের পূর্বে চল্লিশ বছর বিতর্কিত বিষয় পেগম্বর ইসলামের বিদায় নেওয়ার পর যে এমামত বিতর্কিত বিষয় 
পেগম্বর ইসলামের জন্ম কবে মৃত্যু কবে বিতর্কিত বিষয় পেগম্বরের কয়টা কন্যা ছিল বিতর্কিত বিষয় রাখলেন কি সালবাদ পড়েন মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদ পেগম্বর ইসলাম সাল্লাহ আলহ আলী সাল্লামের উপরে যদি ঐক্য হয়ে যেত যদি একমত হয়ে যেতেন যদি পেগম্বরকে ভালো করে চিনতে পারতেন তখনও কিন্তু এই ইতিহাসগুলাকে বিকৃত করা হয়েছে এখনও করা হচ্ছে ওনার জন্মস্থান রাখা যাবে না ওনার পুরাতন বাড়ি রাখা যাবে না থাকবে কে কি থাকবে সুখে এবং সুফিয়ান কি থাকবে মাদার সাহেব ইয়াজিদ ইবনে মাবিয়া এগুলো থাকবে কিন্তু পেগাম্পার ইসলাম কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন এটা থাকবে না মাদারে কেউ যদি আসে খবরদার ওইদিকে মুখ করে সালাম দেবা না জান্নাতুল বাকি ভেঙে দেওয়া হলো শ্রদ্ধা দেওয়া যাবে না আমি জিজ্ঞাস করি কোরআন জালিমকে ঘৃণা করতে বলেছে সেই ব্যাপারে আপনার কোনো ভূমিকা নেই কোরআন এখলাক দিয়ে দাওয়াত করতে বলেছে সেই দিকে আপনার কোনো ভূমিকা নেই সমস্ত ভূমিকা আপনার এটাই রয়েছে সমস্ত তর্ক আপনার এর মধ্যেই রয়েছে যেটা সুলের চাচা মুসলমান ছিলেন না কাফের দাদা মুসলমান ছিলেন না কাফের ওনার ইন্তাকালের পর উনি কি বাসি নিয়োগ করেছেন কি করেননি পেখাম্বর ইসলামের ইতিহাস আপনি রক্ষা করতে পারেননি আপনি ইহুদিদেরকে দুষছেন আপনি খ্রিস্টানদেরকে দুষছেন না বাস্তবে আল্লাহ রকুল আলমিন যেভাবে আম্পিয়ায় ক্রামদের আহসানুল কেসাসকে রক্ষা করেছে এইভাবে পেগাম্বর ইসলাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের যার যে দিনে লাহিতে ছিলেন সুরক্ষিত রয়েছে ওনার চাচা যে বাইমান ছিলেন কোরআনের কাছে সুরক্ষিত রয়েছে আপনি বলছেন মুসলিম ছিলেন কাবের ছিলেন কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন আল্লাহ ইয়াজিদ কা ইয়তিমান ফাওয়া যখন তোমাকে ইয়তিম পেয়েছি আমি কুল দিয়েছি কে দিয়েছিল কুল কার কুলে লালন পালন হয়েছেন হজরতে আবু তালিম ব্যতীত কেউ ছিল সালমাত পড়েন মোহাম্মদ আলে মোহাম্মদ কেন কেন এই অবস্থা ক্রিয়েট করা হলো আপনি যদি একটু গভীরে যান তাহলে আপনি দেখবেন সেই সময় থেকে যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে আজকেও রয়েছে মিলাদুল নবী করা যাবে না ভাই কি হয় মিলাদুল নবীতে মিলাদুল নবীতে মিলাদুল নবীর নাম কি হয় ওদের না হয় নবীর উপর দরুস সালাম পড়া হয় ওনার জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয় কোনটা হারাম দরুস সালাম হারাম না জীবনী নিয়ে আলোচনা আপনি আসল যেটা চান সেটা এটাই যে আপনি চান সমস্ত মুসলমানদেরকে শুধু মসজিদমুখী করতে যে কেয়াম করো রুকু করো সজদা করো বাসায় চলে যাও তোমার পেগম্বরে ইসলামের জীবনই বোঝা দরকার নেই ওনার সিরাতে নাইয়াবা বোঝা দরকার নেই ওনার বাসি আলিয়ে মর্তদা বোঝা দরকার নেই ওনার তহিদ্র হাসান হোসাইন বোঝা দরকার নেই ওনার কন্যা ফাতমাত জেহরা বোঝা দরকার নেই তো মাফ করবেন আমাকে বলতে দেন যদি আপনার এই অবস্থাই থাকে তাহলে আপনার চেয়ে অনেক বেশি শেষ দা করেছিল শয়তান যাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই বলে বের করে দিলেন মোহাম্মদ আপনার চেয়ে অনেক বেশি তার শেষদা আল্লাহ রাবুল আলমিন কেন এত শেষদার পর যখন আদমকে মূল্যায়ন করতে পারেনি তো সে শয়তান হয়ে গেল যে ফাখরে আদমকে মূল্যায়ন করতে পারবে না সে কি হবে সালবা পড়েন মোহাম্মদ বা আলে মোহাম্মদ
যেই ঘটনা ঘটেছে সেটাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে ওই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত যা কিছু সেটাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে এই কারণে আমরা মামে হুসাইন আলহিসাল্লাম তার শাহাদাতকে মূল্যায়ন করি এবং কারবালার মাটি যেটা পেগম্বর ইসলাম এনে উম্মে সালমাকে দিয়ে গেলেন গতকাল বলছিলাম কোনো প্রয়োজন ছিল না মাটি দেওয়ার পেগম্বর যখন নিজেই এসে সংবাদ দিলেন উম্মে সালমা ঘুমাচ্ছেন যখন স্বপ্ন দেখলেন তা সুলে খোদাকে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় রয়েছেন যেভাবে সিরু শাহাদেতে এনে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে উম্মে সালমা যখন বললেন যে যখন শহীদ হবেন আমি কি করে জানতে পারবো তো রাসুল বলতেন আমি নিজে এসে তোমাকে জানাই দেব তুমি স্বপ্নতে জানতে পারবা ঠিক আসরের সময় উম্মে সালমা ঘুমাচ্ছিলেন তিনি আসতেন স্বপ্নতে এবং উম্মে সালমাকে খবর দিয়ে দিতেন কিন্তু একটু মাটি দেখে গেল রেখে গেলেন আচ্ছা আমি জিজ্ঞাস করি যে মাটি যে রেখে গেলেন উম্মে সালমা কি করতেন উম্মে সালমা মাটির উপরে নজর দিতেন মাটির উপরে নজর দিলে কারবালা স্মরণে আসত কারবালা মানে মামে হোসাইন স্মরণে আসত অর্থাৎ মাটি বা শিলা হতো হোসাইনকে স্মরণ করার এই জন্য এই মাটি হচ্ছে শায়ের আল্লাহ আর হুসাইন হচ্ছে আল্লাহর নুমাইন দে আল্লাহর প্রতিনিধি আল্লাহর পক্ষ দিকে এমাম মাহাফিজে দিন তো মাটির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে এমামে হুসাইন আলহি সালাতাম তাহলে আমাদের বদলিস কারবালার ঘটনা যখন আমরা বলি এমামে হুসাইন স্মরণে আসে আর যখন এমামে হুসাইন স্মরণে আসে তখন এটাও আমাদের স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই এমামই কিন্তু দিন রক্ষা করেছে তাহলে পুরো দিন রক্ষার ব্যাপারে আমার মধ্যে একটি দায়িত্ব চলে আসে এই কারণে আপনি দেখবেন সবচেয়ে বেশি শাহাদত দিন রক্ষার ক্ষেত্রে যারা দিয়েছে তারা হচ্ছে এমামে হুসাইন আলহিসাল্লামের অনুসারী অন্য জায়গায় আপনি জোর দেখতে পারবেন বিপ্লব অনুষ্ঠিত হলেও রক্ষা করা সম্ভব হয়নি কেন হামতুল্লাহ বলছেন ইন মহারাম সাফারাজকে ইসলামরা জিন্দে নিগে দাসতে আস মহারাম সাফার ইসলামকে জীবিত রেখেছে আজকে আমার এই সেন্টেন্সটা স্মরণে রাখবেন সব সময় সব সময় স্মরণে রাখবেন পানি পাক করে নাজিস বস্তুকে পানি পাক করে পানি হচ্ছে নাজিস বস্তুর পাককারী সূর্য জমিনকে পাক করে সূর্য জমিনকে পাক করে ইসলাম মানুষকে কফর দিকে পাক করে কাছে রয়েছে নাজিস মুসলমান হলে কি হয় পাক হয়ে যায় তো আমার এই সেন্টেস্টা স্বর্ণ রাখবেন আজায় সাইয়াদ শহাদা ওনাকে স্মরণ করা ওনার মজলিস করা আপনার চেতনাকে ইয়াজিদিয়ার থেকে পাক করে দেবে সালমা পড়েন মোহাম্মদ ওয়ালে মোহাম্মদ যেভাবে নাজিসকে পানি পাক করে যেভাবে জমিনকে সূর্য পাক করে যেভাবে কফুরকে ইসলাম পাক করে সেইভাবে ইয়াজিদিয়াদের চেতনাকে মজলিসে হুসাইন পাক করে মজলিসে হুসাইনে আসে চেতনা থেকে ইয়াজিদিয়া বের হয়ে যাবে আর যদি হুসাইনের ব্যাপারে নীরব থাকেন ঘুরে ঘুরে ইয়াজিদিয়া তাদের চেতনায় আসতে থাকবে সালবাদ পড়েন মোহাম্মদ ওয়ালে মোহাম্মদ যে কারণে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো ইসলামী আন্দোলনে কি দেখা যাচ্ছে টেরোরিজম দেখা যাচ্ছে টেরোরিস্ট দেখা যাচ্ছে কিন্তু অপর দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে হুসাইনের মাজলুমিয়াতের চর্চা করে যারা হুসাইনি হয়েছেন তাদের রেজাল্ট আর যারা এই দর্শনের বিশ্বাসী না তাদের যে হাতের রেজাল্ট আমাদের সামনে রয়েছে আফগানিস্তান ধ্বংস করে দেওয়া হলো 
रजा के रक्षा कर विप्लव के रक्षा कर हुसैनी चेतना के रक्षा कर कारण आज चले आसमदुल्लाशनल हलिडे सम्पूर्ण रूप से छुट्टी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंटर बाणी आई पर्या आसाल्लासुष समाज के जल दिए उद्धार करार्ट पंथाई बेचे ने प्रत्येक मस्जिदे मस्जिदे हुसैनियत चर्चा हो सलमान करें मोहम्मद वाले मोहम्मद दृष्टि चेतना तर विवेक परिवर्तन हो गल की देखे तक तो देखे जरा सुर सबसे निकटतम जरा छो ते नहीं आसलें हसान के हुसैन के फातु जहरा के आलि मुर्तजा के रसुलर का निकटतम क्यों छो तो तरह चेतनार साथ क्ज कर सन्देहजनक क्यों मुहम्मद इबने आब्दुल्ला चेतना वनार अवस्थान वनार दिन वनार शर सन्देहजनक ना सन्देहजनक हम ध्वसर मुखे क्यों निजे परिवार के लिए आसे ना क्रिश्चान बुझते पे सबसे निकटतम व्यक्तित्व नहीं आसान एर अर्थ हलो उन्नी हाथे इमाम हुसैन तो सबसे निकटतम व्यक्ति के लिए आसलें अपना चेतना कम क्या करना सिद्धानी रक्षा कर चेष्टा चलते मामे हुसैन जे हक पथे छे बोझा जाए हुसैन जा सब चे प्रिय ओने पाजाब बेचे गलन शहीद हन नहीं कृष्ण मोबाइल जुद्ध छो कने मोनाफिक जुद्ध छो कृष्ण जुद्ध यजीद को आदर्श नहीं आसल को चेतना नहीं आसल एदी को तो इमाम हुसैन अली सलाम से महान कुरबान एक गुरुत्वपूर्ण अंश अनुधावन है चिंता करें हजरत इब्राहिम जो इमाम चेहरें ओ इमाम मध्य आली इबनाबीद आली इमाम मध्य इमाम हुसैन ओ इमाम मध्य हुसैन बुझते खूब समस्या हजिद के यजीदर पिता के यजीदर मा के यजीदर दादी के बुझते असुविधा हिंदा के बुझते असुविधा हिंदार सन्तान के बुझते असुविधा हिंदार सतान पक्षे अवस्थान लेवें और सुलर सतान पक्षे अवस्थान लेवें ना 
সালবাদ পড়েন মোহাম্মদ ওয়া আলে মোহাম্মদ একটু বিবেক জাগ্রত হয় না একটু চেতনা জাগ্রত হয় না হজরত ইব্রাহিম কোরবানি করেছিলেন হজরত ইসমাইলকে তার পরিবর্তে একটা পশু জবাই হয়ে গেল ঠিক আছে তো ওই পশু কেউ চিন্তা করে না হচ্ছে ছোট একটি আনা যায় কি না হচ্ছে ছোট আনা যায় কি না কোরবানি পশু দুম্বা জবাই হয়েছিল দুম্বা দুম্বা দেখেছে সবাই দেখে এখন যদি আপনি গোগালে সার্চ করেন দুম্বা দেখতে পাবেন ভেড়ার মতন পিছনে চর্বি হয় সেটাকে বলা হয় দুম্বা দুম্বা জবাই হলো কত বড় ছিল হচ্ছে ছোট কোরবানি কেউ করে না যত বড় করা যায় ঠিক আছে তিন লাখ টাকার গরু চার লাখ টাকার গরু এখন তো টিভিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যত বড় করা যায় তত বেশি স্বভাব আর হুসাইনের মজলিস যদি বড় করা যায় চল্লিশ দিন দুই মাস দশ দিন এত বড় করা প্রয়োজন কি রয়েছে সালাদ করেন মোহাম্মদ আলে মোহাম্মদ কোথায় অবস্থান করছেন কোথায় অবস্থান করছেন এক পশু কোরবানি কত বড় করে দিলেন যত বড় হতো তত ভালো ঠিক আছে হাজরাতে ইব্রাহিম আলহ সালামের ঘটনা যার দুটি সন্তান ছিল ইসমাইল ও ইসহাক ইসহাক দিয়ে শেষ নবী হচ্ছেন হাজরাতে ঈসা হাজরাতে ঈসা পাঁচশো বছর পরে আমাদের প্রিয় নবী আমাদের প্রিয় নবীর চোদ্দশো বছর পরে এখন আমাদের কাছে ঈদে কোরবান আসতেছে সেই ঈদে কোরবান মূল্যায়ন করতেছেন কিন্তু ইমামে হুসাইন আলহ সালামের শাহাদের ঘটনা আপনার মনে পড়ে যাচ্ছে এই দিনই তো আদম হাওয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এই দিনই তো ইউনুস মাছের পেট থেকে জীবিত বের হয়েছিলেন এই দিনই তো তুফানে নৌ থেমে গিয়েছিল সব স্মরণে আসতেছে কিন্তু নবীর দহিত্র দিন রক্ষায় কোন দিন যে দিনকে আপনি মূল্যায়ন করতেছেন তো মাফ করবেন আমাকে বলতে দেন হুসাইন এক ব্যক্তির নাম না হুসাইন একটি আকিদার নাম এই আকিদার উপরেই জান্নাত পাওয়া যাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন জান্নাত অন্য কারো হাত দেয়নি আল হাসন আবাল হুসাইন সৈয়দ শবাব আহল জান্না হাসন ও হুসাইন হচ্ছেন বাহিষ্টের যুবকদের সর্দার হুসাইনের কাছে যাবেন হুসাইন থেকে জান্নাত নেবেন কিন্তু আকিদায় হুসাইন নেই হুসাইন এখন একটা আকিদার নাম হুসাইন একটি আকিদার নাম এই আকিদা যদি হাত ছাড়া হয়ে যায় তো দয়ে খেজর আমাদের সামনে রয়েছে দয়ে খেজর যেটা আমির আল মোমিন তার সাহাবি কুমাইল ইবনি জিয়াদকে তখন শিক্ষা দিয়েছেন তারপর থেকে এটা দয়ে কুমাইল হিসাবে আমাদের এখানে পরিচিত যেখানে বলা হচ্ছে আল্লাহ হোমাক ফিল্লি আর জুনুব আল্লাতি তগাইয়ারুন নেয়াম হে আল্লাহ আমাকে ওই পাপ থেকে রক্ষা করো যে পাপ নেয়ামতকে পরিবর্তন করে দেয় আল্লাহ হরবার নেয়ামতকে পরিবর্তন মানে মানে প্র খাচ্ছিলেন এখন রুটি আর শাক খাচ্ছেন না আমার পরিবর্তন হয়ে গেল এটা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে না না এই খাওয়াগুলা হচ্ছে নেয়ামতের ও শিলায় নেয়ামত নেয়ামত তো এমন একটি জিনিস যাকে আল্লাহ রবুল আলমিন বলবেন যে থামতে বলো তার কাছে আমার জিজ্ঞাসা রয়েছে 
সুম্মা লতুস আলুন্না ইয়াউমাইজিন আনিল লাই এই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে কোন নিয়ামত যেটা সূরা হামদে বলা হচ্ছে আহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আনামতা আলাইহিম ওই পথে চলার তৌফিক দাও যার উপরে তুমি নিয়ামত অবতীর্ণ করেছো হালওয়া রুটি গুষ রুটি রেখে দিয়েছো সেটা না এই সেরাতের উপরে নিয়ামত রয়েছে কোন নিয়ামত বারবার রসুলকে জিজ্ঞাসা করা হলো যখন বিস্তারিত প্রয়োজন হয়েছে বিস্তারিত বলেছেন আর যখন বিস্তারিত বলা প্রয়োজন হয়নি তখন আলিম দেখে দেখিয়ে দিয়েছেন হাজার সেরাতে মুস্তাকিম এ হচ্ছে সেরাতে মুস্তাকিম সালবাদ পড়েন মোহাম্মদ মোহাম্মদ এ হচ্ছে সেরাতে মুস্তাকিম আমার কাছে যদি একবার আসতে হবে তার কাছে দুইবার যেতে হবে সালবাদ করেন মোহাম্মদ বাবালে মোহাম্মদ সত্যিকার যদি কেউ রসুলের কাছে পৌঁছে থাকে তাহলে একবার যদি রসুল পর্যন্ত গিয়েছে দুইবার আলীর কাছে গিয়েছে তো যারা আলীর কাছে যেতে চান না মাফ করবেন তারা রসুল পর্যন্ত পৌঁছান নেই কেন রসুল কি বলেছেন আনহাম মদিনাতুল এলম ও আলিয়ন বাবহা আমি হচ্ছে জ্ঞানের শহর আলী তার দরজা আপনি কোনো দরজায় যদি ভিতরে প্রবেশ করেন তো একবার দরজা অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করেছেন আবার যখন বের হবেন ওই দরজা দিয়ে বের হবেন ঠিক আছে আপনি নবীর কাছে গেলেন একবার কিন্তু দরজা দিয়ে বের হতে হলো দুইবার আলী দুইবার তো আলীর কাছে দুইবার আসতে হবে তখন নবীর কাছে একবার যাবেন হাজার বার নবীর কাছে যাওয়ার যদি চেষ্টা করেন তো দুই হাজার বার আলীর কাছে যেতে হবে তো আলীকে বাদ দিয়ে কোন নবী সালবাদ পড়েন মোহাম্মদ আলে মোহাম্মদ তো নিয়ামত কে নিয়ামত হচ্ছেন আলী নিয়ামত হচ্ছেন হাসান নিয়ামত হচ্ছে হুসাইন নিয়ামত হচ্ছে ফাতফাত সাহেরা জিজ্ঞাসা করা হলো এ মামে জাফরের সাদিককে যে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে সোমবার লতুস আলুন না ইমাইজিন আনিন নাইম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে আল্লাহ বলবে বাকে ফোহম থামতে বলো ইন্নাহম মাসুলু তার কাছে জিজ্ঞাসা রয়েছে কি জিজ্ঞাসা নিয়ামত জিজ্ঞাসা করা হবে ইয়াবদারা সুনিল্লা নিয়ামত কি বলেন না হেনো আহলে বাহেতন না পুয়া ও মাহাতন রে সালা আমরা রয়েছি আহলে বাইতে না বুয়াত আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে তো দোয়াতে কি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ হোমবাগ ফিল্লি আজনুবাল্লি তোগাইয়ের উন্নয়ন হে আল্লাহ আমাকে ওই পাপ থেকে রক্ষা করো যেই পাপ নিয়ামতকে পরিবর্তন করে দেয় কি অর্থ দেওয়াল চেতনা যদি নাজিস থাকে তাহলে এই নাজিস চেতনা আহলে বাইত আসবেন না কি আসবে ইয়াজিদ মাবিয়া তাহলে আপনার আকিদায় আল্লাহ আকবর আপনার আকিদায় যদি আলে মোহাম্মদ না থাকে তাহলে আপনার আকিদায় কে আসবে মাবিয়া ও ইয়াজিদ আসবে নিয়ামত পরিবর্তন হয়ে গেল কি না তো আকিদা পরিবর্তন হলে নিয়ামত পরিবর্তন হয়ে যাবে আলীকে না মানলে আপনার আকিদায় মাবিয়া আসবে হাসাইন হুসাইনকে না মানলে আপনার আকিদায় ইয়াজিদ আসবে আল্লাহ হোমিয়াতি তোয়াম হে আল্লাহ আমাকে সেই সকল পাপ থেকে রক্ষা করো অর্থাৎ আমাকে তৌফিক দাও যে আমি যেন আমার চেতনাকে পাক করে নি আচ্ছা দাঁড়িয়ে সাইয়াদ সহদা আমাদের চেতনাকে পাক করে আমাদের চেতনা থেকে ইয়াজিদিয়াতকে বের করে মামে হোসেন হঠাৎ করে শহীদ হয়ে যায়নি পরিকল্পিতভাবে আজকে এক মহর্রম অতিবাহিত হয়েছে সব হচ্ছে দ্বিতীয় মহর্রম মামে হুসাইন আলাই সালাতুসাল্লাম কারবালায় পৌঁছে গেলেন এমনি পৌঁছান নেই তার আগেই হুর ইমনে ইয়াজিদে রেয়াহি তার সাথে এক হাজার সৈন্য ছিল আসে মামে হুসাইনকে পথে বাধা দেয় এ মামে হুসাইন আলহ সালাতুসাল্লাম দেখলেন যে ক্ষুধার্থ অবস্থায় রয়েছে তৃষ্ণার্থ অবস্থা রয়েছে আগে তাদের মেহমানদারি করলেন খেতে দিলেন 
پانی پان کرتے دلیں اللہ حکبر مولا کریم چھلیں ندیش دلیں پوشو در سامنے ہو تادر گھوڑا در سامنے ہو پانی رکھے دو موک ناتولا پور جن تو پانی شورا بانا حورت بیوے کے روپر ہے امام حسین علیہ السلام ایمون بابے پرومیش کر لیں جے اکٹو پورے ناماز شمائے ہوئے گا امام بول لیں آما شاہد ناماز پورتے بارو چاہو تو آلا دا بول لو نا اپنا امامو تیتے ناماز ہوتے ناماز ہوتے امام حسین اگرو شور ہو رہے ہیں پورے شنو رہا شاہد شاہد बोला होता है कारबला नामों की स्थाने पूरे शनोरा अग्रसर होए मामे हुसैन ने सामने चले आशे एक ठीक है आज आगे जाते दवा हो बेना ये मामे हुसैन अलैहि सलाम तो वो सलाम पूरे घोड़ा लजाम धोरे बोल ले तुम्हार मार तुम्हार मार तो ना मोशो तुम्हीं आम के पास दिच्छो बोलो یبنا رسول اللہ اپنی آمر مائل نام بولے چھن کہ دامی آپ تر مائل نام بولتے پار بونا کہ آپ تر ماں چھلین فاتفہ تو زہرہ حسین اس پوشٹا کو نے دلے تم ہی تھماتے پار بنا کہ تو کی کور بو اس زمین تو آمر جنو ندھارن کرا ہوئے چھے امام گھوڑا نہیں ہے اگرو شر ہو چھن کہ تو کن اکرو میں امام حسین ار گھوڑا اگرو شر ہو چھنا دیتیو گھوڑا آنا ہو لو حسین تارو پڑے بوش لین دیتیو آنا ہو لو حسین تارو پڑے بوش لین اور تھا اس پوشٹو کرتے چاہت چھن جے دیکھو چھوٹو کالے جے وعدہ کرے چھلا موئی زمینے ایشے پہنچے گلام کہ تو گھوڑا کنو کنو میں اگرو شر ہوت چھنا ایک بار جارا آشے پاشے تھا کے تادر کے ڈاک لین تارا آش چھے امام حسین جی گشا کر چھن اے زمینے نام کی بولا ہو لو آقا ہے کہ نئے نوا بولا ہو ہے امام جگش کر لیں آرکو نو نام اچھے تو ایک دن بول لو ہیں آقا ہے کہ شت فراد بولا ہو ہے تو امام بول لیں آرکو نو نام اچھے اللہ اللہ کیوں جو نو نا بولے جے کہ کربو بلا ہو بلا ہو ہے کہ دو ایک بار ایک دن بولے ہی دلو آقا اے زمین کے کربو بلا ہو بلا ہو ہے حسین شاہد حسین گھوڑا دیکھر نیمے کے لئے نیمے کیے شیخن کر ماتی تولے جو کھنی تینی مشام کر لین شنگے دیکھ لین ماتی کے زمینے فیلے تی لین بولین زینبو امی کل سو ہوں یا وہ کہیے تو وہ سکے نا نیمے پڑو دیکھنے ہی آمازے تابو نی دھارن کرا ہوئے حضرت زینب کبرا صلوات اللہ علیہ ہے ندش پاور شاتے شاتے ایک بار آماری تھی کہ زمین کربلا ہے نمی گئے لیں تو جو کھونی حضرت زینب کبرا پا رکھے چھے ایک بار زمین دھولو اڑے زینب کبرا صلوات اللہ علیہ ہر چہرہ ہے مبارک روپرا پوڑے چھے شاتے شاتے علی مرتضار کو اللہ چھلے تیری بوستے پڑے چھے شاتے شاتے بھائیہ حسین ایکنے آچھو بھائیہ کو دھائی آچھو ایک زمین تو ہے مر ایک زمین ایکنے پارے کے جی ایکن کر دھولو آمار کو پارے ایشے پوڑے چھے آمار شاتے چھوٹو چھوٹو بچہ بھائے چھے اللہ اللہ اور شہیدین امام حسین علیہ السلام زینب کمرا کے نیجر شہادت شکبان دیے چھلے بولن زینب ایکنے آچھو چھوٹو کا لیر وعدہ کا ارے کنی امرا شہید ہو گو اے زینب اوئی نشہ میں آبا کے شہید کو رہا ہو بے اوئی سالی علی اکبر کے شہید کو رہا ہو بے شتہ پر آتے آبا بھائی امباس کے شہید کو رہا ہو بے ادا نارو ارے جنگل زینب شن لیں اے دائی مقدر روئے چھن اللہ اکبر اتنی اللہ رب العالمین ارے مادت کرتے آلے میں غیر 
মুয়াল্লেমা ছিলেন যেটা নির্ধারণ রয়েছে যে পদটা হোসেন বেছে নিয়েছেন জায়নাব সেটা রাজি হয়ে গেলেন জায়নাব সকলকে নামতে বললেন ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন উম্মে কুলসুম শুনলেন তিনি বললেন ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আরে বিবি রকাইয়া তিনি বললেন ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আযাদ আরো এখনো তাবু নির্ধারণ করা হয়নি এখনো তাবু লাগানো হয়নি কিন্তু বিবিরা নেমে গেলেন এমামে হুসাইন আলাহি সালাত ওসালাম হাজাতে আব্বাসকে নিয়ে অগ্রসর হলেন দেখলেন পাশেই একটি বস্তি রয়েছে সেই বস্তিতে গিয়ে যারা রয়েছে তাদেরকে ডাকলেন বলে এখানে আছো তোমরা কোন গোত্রের বলল আমরা পারিয়ে চোখে পানি এসে গেল তিনি বললেন শুনো তোমরা আমাকে চিনো তোমরা আমাকে চিনো বললো না আমরা চিনব কি করে তোমাদেরই গোত্রে কন্যা মাতমা বিলতে আসান মাতমা বিলতে আসান যিনি আমার দাদি ছিলেন এই গোত্রের ছিলেন जमीन एक सीमाना देखिए बोलने सीमाना क्रय करते चाह जिज्ञासा मजार रक्षा करो जमीन तुम्हारे शर्त रही शर्त रही शहीद हब তো তোমরা আসবা আমার লাশকে দাপন করে দেবা এ আকা ঠিক আছে বলে আরো একটি শর্ত রয়েছে আরে এখানে পানির সাবিল নির্ধারণ করবা যারাই এখান থেকে মোসাবির হয়ে যাবে তারা যেন পানি পান করে এখান থেকে অতিক্রম করে আর দ্বিতীয় যারা জিয়ারত করতে আসবে তাদেরকে মেহমান করবা আজাদ আরো এটা বলার পর আকা আবার তাদের নারীদেরকে ডেকে বললেন হে মোখাদ্দারা তোমাদের উদ্দেশ্যে আমি 
তাদের পুরুষ আয়ের জুড়ে আকাল মাফ করবেন হুসাইন বাসিয়াত করেছিলেন আমরা দমন করতে পারিনি নারীরা বললেন সজ্জাদকে আকা আমাদের মাফ করবেন আমরা ভয়তে লাশ দমন করতে পারিনি কিন্তু সৈয়দের সজ্জাদ দেখে তো কি দেখেন ছোট ছোট বাচ্চা বলেছিলেন খেলতে খেলতে আসবা আমার লাশের উপরে কিছু রাজন রজন